আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ আশুদ্দামান সহকারী অধ্যাপক মালিস্টন কলেজ গণিত বিভাগ আমি তোমাদের পড়াবো ম্যাট্রিক্স এবং নির্ণায়ক ইতিমধ্যে তোমরা ছয় ছয়টি ক্লাস করেছ আজকে ম্যাট্রিক্স এবং নির্ণায়কের সপ্তম ক্লাস আমি আজকে তোমাদের পড়াবো ম্যাট্রিক্স এবং নির্ণায়কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সহগুণক তারপরে অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স এবং বিপরীত ম্যাট্রিক্স বিপরীত ম্যাট্রিক্সটা যদি তোমরা খুব ভালো করে শিখে ফেলতে পারো তা ইনশা আল্লাহ তোমরা বোর্ডে যে একটা প্রশ্ন অবশ্যই কমন পেয়ে যাবে তোমরা যদি আমার তিনটি উপদেশ মেনে চলো তাহলে কোনো লেকচারই বুঝতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না এবং তুমি সঙ্গে সঙ্গে শিখে ফেলতে পারবা আমার এক নম্বর উপদেশটি হচ্ছে আমি যখন কথা বলবো তখন তুমি মনোযোগ সাগরে শুনবা তাহলে তুমি বিষয়টি সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারবা আমি যখন বোর্ডে লিখব আমি যখন বোর্ডে লিখব তখন তুমি খুব মনোযোগ সহকারে দেখবা তাহলে বিষয়টি তুমি বুঝে ফেলবা আরেকটা কথা মনে রাখবে বাবা যখন আমার লিখা শেষ হয়ে যাবে তখন তুমি না দেখে লিখবা না দেখে লিখলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি শিখে ফেলবা একটা কথা সবসময় মনে রাখবা কখনো কেউ না করে কোনো কিছু শিখতে পারে নাই এবং শিখতেও পারবে না আসো আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাই আমি এখন আলোচনা করব বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণয়কে সহগুণক নিয়ে সহগুণক বের করার সময় তোমাকে একটা জিনিস অবশ্যই চিন্তা করতে হবে সেটা হলো সহগুণকের চিহ্নটি তুমি যদি চিহ্নটি ভুল করো তাহলে কিন্তু পুরো অঙ্কটি ভুল হয়ে যাবে আসো আমরা এখন সহগুণকটি ভালো করে লক্ষ্য করি ইতিপূর্বে তোমরা ম্যাট্রিক্স সম্বন্ধে একটা ধারণা নিয়ে এসেছ আমি যদি প্রশ্ন করি বোর্ডে এটা কী লিখেছি তো সবাই উত্তর দিচ্ছ যে স্যার এটি বর্গ ম্যাট্রিক্স লিখেছেন রাইট তোমরা সবাই সঠিক অ্যান্সারটি করছো বর্গ ম্যাট্রিকে যদি আমরা দুইটি সর লেখা দ্বারা আবদ্ধ করি তাহলেই এটা একটা নির্ণয় হয়ে যাবে তাহলে দেখো আমরা এই ম্যাট্রিক্সটাকে দুইটা সর লেখা দ্বারা দুইটা খাড়া সর লেখা দ্বারা দুইটি খাড়া সর লেখা দ্বারা আবদ্ধ করছি তাহলে খেয়াল করে দেখো তাহলে এটা কি হয়ে যাবে এটাও দুইটা খাড়া সর লেখা দ্বারা আবদ্ধ হবে এখানে ছিল তৃতীয় বান্ধনী এখানে হবে দুটি খাড়া সরল রেখা তাহলে কত হবে ওয়ান টু ফোর থ্রি সেভেন এইট ফাইভ সিক্স নাইন তাহলেই এটা হয়ে গেল আমাদের একটি নির্ণায়ক তাহলে একটা নির্ণয়ক থাকলে তাহলে এখন এই এটা হলো বর্গ ম্যাট্রিক্স অনেক এটা মডুলাস বলে থাকো বিক্রি আর ফুল এটা মডুলাস বলা যাবে না এটাকে বলা হবে বর্গ ম্যাট্রিক্স এ এর নির্ণায়ক মানে এ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক এটা নির্ণায়কের চিহ্ন দুইটা খারাপ সরল লেখা দ্বারা আবদ্ধ করলেই এটা একটা নির্ণায়ক হয়ে যাবে এটা নির্ণায়ক লেখার একটা প্রসিডিওর তো বিক্রি আর ফুল এটাকে ভুল করেও তোমরা মডুলাস বলো না এখন আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা সহগুণক নির্ণয় করতে পারি আমি এখন আলোচনা করব। এই নির্ণয়কের সহগুণক নিয়ে তো আমি তোমাদের দুটি সহগুণক বের করে দেখাই পরবর্তীতে আমরা নয়টা সহগুণকই বের করব আসো দেখি প্রথমে বের করবো ওয়ান টু তম ভুক্তির সহগুণক তাহলে ওয়ান টু তম ভুক্তির সহগুণকটা খেয়াল করো দ্যাট ইস এই টু এর সহগুণক এক নম্বর শাড়ি দুই নম্বর কলাম তো এটাকে আমরা ক্যাপিটাল এ ওয়ান টু দ্বারা লিখে থাকি তাহলে প্রথমে তোমাকে সহগুণক নির্ণয় করার জন্য প্রথমে তোমাকে চিহ্ন চিন্তা করতে হবে দেখো ওয়ান এবং টু এই যে ওয়ান প্লাস টু এটা যদি আমরা যোগ করি থ্রি পেয়ে যাব তো থ্রি হলো একটা বিজোর সংখ্যা মনে রাখবা বিজোর সংখ্যা হলে এটি নেগেটিভ হবে তাহলে এটা নেগেটিভ দ্যাট ইস মাইনাস দিয়ে দিই এক নম্বর সারি এবং দুই নম্বর কলামটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে দেখো কি পাবো থ্রি এইট থ্রি এইট এবং ফাইভ নাইন ফাইভ নাইন তো যেহেতু একটা নির্ণায়ক তাহলে অবশ্যই এটার একটা মান আমরা নির্ণয় করতে পারি তাহলে মানটা কি হবে দেখি আমরা তো মাইনাসটাকে দিয়ে দিব তাহলে তিন নং সাতাশ আর মাইনাস সূত্রের মাইনাস পাঁচ সাতটা চল্লিশ তো এই মাইনাসটা আছে আমরা এই মাইনাসটা দিয়ে দিলাম এবং টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস ফর্টি এটা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে পাবো হলো মাইনাস থার্টিন তাহলে দেখো এই মাইনাস এবং মাইনাস ফুলে কি হয়ে যাবে প্লাস থার্টিন এখন আমরা দুই নম্বরটি দেখবো দেখো থ্রি থ্রি তম ভুক্তি সহগ্রহক থ্রি থ্রি তম ভুক্তি সহগ্রহক দেখো তিন নম্বর শাড়ি তিন নম্বর কলম রেডমার্ক করে রেখেছি তো এটার আমরা এখন সহগ্রহকটা নির্ণয় করবো তাহলে প্রথমে দেখো থ্রি এবং থ্রি এর যদি যোগ করে ফেলি থ্রি প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু সিক্স এটা একটা জোর সংখ্যা জোর সংখ্যা হলে অবশ্যই এটা পজিটিভ হবে না দিলেও চলবে আমি তোমাদের প্রথম প্রথম এই জন্য পজিটিভটা দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আসো তাহলে এখন দেখো তিন নম্বর শাড়ি এবং তিন নম্বর কলমটি বাদ যাবে তাহলে কি হবে ওয়ান টু থ্রি সেভেন তাহলে ওয়ান টু থ্রি সেভেন তো এটার আমরা মান বের করতে পারি তাহলে আসো মানটা বের করে দেখি তাহলে সেভেন হবে এটা সূত্রের মাইনাস আর তিন দু গুণ ছয় সিক্স 
তাহলে এইটা সগুণকের মান হচ্ছে ওয়ান তা আশা করি সগুণক সম্বন্ধে তোমরা বুঝতে পেরেছ আলোচনা করব অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স ও বিভূত ম্যাট্রিক্স নিয়ে বিষয়টি খুব ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করো ইনশাআল্লাহ আমি আশা করি যে আমার লেকচারটি দেখার পরে তোমার এই বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না তো আসো আমরা দেখি অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স এবং অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে বিপরীত ম্যাট্রিক্স বুঝেছ আমরা এখন নির্ণয় করব একটি বর্গ ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স ম্যাট্রিক্স তো বর্গ ম্যাট্রিক্সের যদি বিপরীত ম্যাট্রিক্স তুমি বের করতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমাকে বর্গ বিপরীত ম্যাট্রিক্সের ফর্মুলাটি জানতে হবে তাহলে আসো আমরা দেখি যে এ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স এ ইনভার্স এ ইনভার্স লিখ হয় এটা সমান হবে ওয়ান বাই নির্ণায়ক অফ এই বর্গ ম্যাট্রিক্স তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটির নির্ণায়কের মান এই এই বর্গ ম্যাট্রিক্সটির নির্ণায়কের মান এবং ইন্টু অ্যাডজয়েন্ট অফ অ্যাডজয়েন্ট অফ এ ম্যাট্রিক্স তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের বিপদ ম্যাট্রিক্স বের করার ফর্মুলা একটা কথা মনে রাখবা যেহেতু নির্ণায়কের মানটি নিচে আছে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এই নির্ণায়কের মানটি এ বর্গ ম্যাট্রিক্স এ এর নির্ণায়কের মানটি অবশ্যই শূন্য হওয়া যাবে না তাহলে এটা অবশ্যই নটেকাল টু জিরো হতে হবে যদি এটা নটেকাল টু জিরো হয় তাহলেই আমরা এটার বিপদ ম্যাট্রিক্স বের করতে পারবো আদারওয়াইজ বের করতে পারবো না কারণ শূন্য দ্বারা কাউকে ভাগ করা যায় না ভাগ করলে এটা অসংজ্ঞিত হয়ে যায় তো আসো আমরা এখন বিপদ ম্যাট্রিক্সটি বের করি একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে বলছে এই বর্গ ম্যাট্রিক্সতে বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করো তাহলে আসো আমরা প্রথমে এই বর্গ ম্যাট্রিক্সটাকে ধরে নিই তাহলে ধরে নিব যে ধরি এ সমান সমান এই বর্গ ম্যাট্রিক্সটি তাহলে দেখো কি করতে হবে এটার অবশ্যই নির্ণয়ক বের করতে হবে তাহলে আসো তাহলে অথেব তাহলে দেখো নির্ণয়ক লিখি আমরা এখন তাহলে নির্ণয়ক অফ এ এ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক তাহলে আমাকে জাস্ট দুইটা খাড়া রেখা দ্বারা আবদ্ধ করতে হবে তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে আমরা অবশ্যই নির্ণায়ক লিখলে অবশ্যই তার মানটি নির্ণয় করতে নির্ণয় করতে পারি নির্ণায়কের নির্দিষ্ট মান বের করা যায় তো দেখো ওয়ান ইন্টু ফোর দ্যাট ইজ ফোর এখানে সূত্রের মাইনাস আর থ্রি ইন্টু টু দ্যাট ইজ সিক্স হ্যাঁ তাহলে এটার মান বাড়াবে কত দেখো এটা যদি বিয়োগ করি মাইনাস টু এটা হবে মাইনাস টু তো আসো তো যেহেতু এখানে খেয়াল করো যেহেতু নির্ণায়ক নির্ণায়ক অপে এইটার মান হলো নট ইকাল টু জিরো যেহেতু এটার মান জিরো নয় তাহলে অবশ্যই এটার একটা বিপদ ম্যাটিস থাকবে তাহলে অবশ্যই আমি এটা লিখতে পারি তাহলে অথেব এ ইনভার্স বিদ্যমান আমরা এখন এই বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের সগুণগুলো নির্ণয় করব তাহলে দেখো এই বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের নির্ণায়কের ভুক্তি কয়টি ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটি ভুক্তি তাহলে অবশ্যই এর সগুণক হবে চারটি তাহলে আসো প্রথমে আমরা সগুণগুলো বের করি প্রথমে আমরা বের করব এ ওয়ান ওয়ান তাহলে দেখো প্রথমে এটা চিহ্ন চিন্তা করতে হবে এ ওয়ান ওয়ান তাহলে ওয়ান এবং ওয়ান যদি আমরা যোগ করি পাবো টু টু একটি জোর সংখ্যা তাহলে অবশ্যই এটি কী হবে প্লাস হবে প্রথমে চিহ্ন দিতে হবে তাহলে আসো তাহলে এক নম্বর শাড়ি মনে রাখবা এক নম্বর শাড়ি এবং এক নম্বর কলাম দেখো এক নম্বর শাড়ি এবং এক নম্বর কলামটি যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে থাকছে কত দেখো ফোর তাহলে ফোর হবে এটা সহগুণক এখন আমরা বের করব যে এ ওয়ান টু দেখো এ ওয়ান টু সমান সমান তাহলে এ ওয়ান টু তার মানে এক নম্বর শাড়ি এবং দুই নম্বর কলাম তাহলে এক আর দুই যদি যোগ করি তাহলে আমরা পাবো থ্রি তাহলে থ্রি একটা কি সংখ্যা অবশ্যই বিজোর সংখ্যা যেহেতু বিজোর সংখ্যা তাহলে অবশ্যই এটা নেগেটিভ হবে চিহ্নটি নেগেটিভ দিয়ে দিলাম তাহলে এখন দেখো এক নম্বর শাড়ি এবং দুই নম্বর কলামটা যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমি যে ভুক্তিটি পেচ্ছি সেটা হলো থ্রি তাহলে এটার থ্রি হবে এটার সহগণক তাহলে দেখো আর সামনে একটা মাইনাস ছিল তো মাইনাস থ্রি এখন আমি বের করব এ টু ওয়ান তার মানে দুই নম্বর শাড়ি এবং এক নম্বর কলাম তাহলে দেখো টু এবং ওয়ান টু এবং ওয়ান যোগ করলে পাবো কত থ্রি তাহলে যেহেতু থ্রি একটা বিজয় সংখ্যা তাহলে এইটা হবে মাইনাস তো মাইনাস এখন দেখো দুই নম্বর শাড়ি এবং এক নম্বর কলামটি যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে থাকছে টু তাহলে টু হবে আমাদের এখন আমরা বের করবো এ টু টু তাহলে দেখো এটা দুই নম্বর শাড়ি দুই নম্বর কলাম তাহলে দুই আর দুই যোগ করলে পাবো চার 
चार एक जो संख्या तेल चिन्हटी अवश्य क्यों है प्लस है तेल देखो इटे प्लस तेल दुई नम्बर शाड़ी और जो दुई नम्बर कलम बद दिए दी तेल कत पासी तेल अवश्य वन पासी तेल एखे ना वन तो यह संगणकगुलि निर्णय करते निर्णय करब जो एडजय मैट्रिक्स की आसल क्यों निर्णय करा जाए देखो एडज मैट्रिक्स हलो ये सहगुणक पेलम तो यही सहगुणक द्वारा एक मैट्रिक्स तैरि करी आसो देखी तेल प्रथम ये सहगुणक एक मैट्रिक्स जो तो मैट्रिक्स बी तेल अवश्य ये तृत्य बंधन ही है तो प्रथम देखो शाड़ी देखो वन वन देखो एक नम्बर शाड़ी एक नम्बर तपर एक नम्बर शाड़ी दुई नम्बर कलम तेल ये प्रथम शाड़ी है तेल फोर और माइनस थ्री और ये हो देखो दुई नम्बर शाड़ी देखो टू टू दुई नम्बर शाड़ी तेल दुई नम्बर शाड़ी एंट्री तेल देखो माइनस टू और हलो वन तेल ये देखो सहगुणक द्वारा कि करलम एक मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स बी तेल आर तृत्य बंधन द्वारा आबद्ध करते हैं तो यटार ऊपर जो ट्रांसपोज दिए दाओ तैजेंट मैट्रिक्स हमें एट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज कर फिली तेल क्यों करते देखो ट्रांसपोज मानी कि ये शाड़ीटा के कलम बनिए फिलते हैं तेल क्यों फोर माइनस थ्री और दुई नम्बर शाड़ीटा के दुई नम्बर कलम बना बनिए फिलते हैं तेल देखो ये कलम आकार लिखी तेल माइनस टू वन तेल ये गलो हमारे एडजयट मैट्रिक्स तेल एस देखी जो एडजयट मैट्रिक्स आसले कि देखो एक बर्ग मैट्रिक्स निर्णायक ख्याल करो ये बर्ग मैट्रिक्स ये निर्णायक एक बर्ग मैट्रिक्स निर्णायक सहगुणकगुलि द्वारा गठित मैट्रिक्स ट्रांसपोस मैट्रिक्स बला हे एडज मैट्रिक्स आर बोली एक बर्ग मैट्रिक्स निर्णायक सहगुणकगुलि द्वारा गठित बर्ग मैट्रिक्स ट्रांसपोस मैट्रिक्स के गठित मैट्रिक्स ताकि ट्रांसपोज कर ले तुम्हारा जो मैट्रिक्स पाव जाए ये हल एडज मैट्रिक्स तो आशा करी एडज मैट्रिक्स बुझते पे छो तो एन आसो आप इनभार्स मैट्रिक्स देखी देखो आप इनभार्स समान वन बर्णायक पे एरपर एडज मैट्रिक्स पे तो आप देखो ये मान बेग रेखे तो यार मान कत छो यक माना छो देखो माइनस टू तेल वन बनस टू और एडज अफे तो एडज अफे तो बेग रेखे देखो तो ये लिखे दी हमारे हो जाए फोर माइनस टू माइनस थ्री वन ये हलो हमारे इनभार्स मैट्रिक्स एडज मैट्रिक्स तुम जो बेर करते पर इनभार्स मैट्रिक्स की सहजे हो जाए माइनस टू द्वारा इच्छा कर ले भरे तुम गुण कर दीते पर रखते पर तब ये रेखे दिओ ये रखले तुम फुल नम्बर पे जा आशा करी तुम्हारा इनभार्स मैट्रिक्स की बुझते पे छो आसा एख थ्री थ्री अर्डारे एक इनभार्स मैट्रिक्स कर देखी प्रश्न तुम्हारा देखते जे बोलते एत बर्ग मैट्रिक्स विविध मैट्रिक्स निर्णय करो तो आसो तेल ये प्रथम धरे नहीं धरी ए मैट्रिक्स इक्वल टू यहाँ तो अवश्य विविध मैट्रिक्स बेर करते गवश्य तरह निर्णायक मानटी लागे तेल आसो ये निर्णायक आकारे प्रकाश करी दुईट खड़ा रेखा द्वारा आबद्ध कर ले निर्णायक हो जाए तो देखो जस्ट खड़ा रान दिए दीवा तेल टू माइनस वान थ्री तर देख वन टू जिरो वन जिरो वन तेल जीतु इटे निर्णायक तेल अवश्य हमें यार मान निर्णय करते तो आसो यटार मान निर्णय करी तेल प्रथम शाड़ी एर के विस्तार करब आप प्रथम शाड़ीटार जो एट विस्तार करब ते प्रथम कि प्लस तेल टू तेल दुई नम्बर शाड़ी देखो दुई नम्बर शाड़ी एवं एक नम्बर कलम की बद जाए टू जेखने थक बार बार शाड़ी और कलम बद गले देखो कि था टू जिरो जिरो वन एर पर माइनस हो प्रथम प्लस एर पर माइनस तुम आगे शिखे यहाँ ये वन लिखब तेल वन हलो एक नम्बर देखो एक नम्बर शाड़ी और दुई नम्बर कलम बद जाए माइनस वन जिरो माइनस वन जिरो तपे थ्री वन थ्री वन एरपर तो आर प्लस है एबार कार्य करब वन आर वन करब एनटार जो करब तो देखो तेल एक नम्बर शाड़ी और तीन नम्बर कलम बद चले जाए माइनस वान टू माइनस वान टू और हलो थ्री जिरो थ्री जिरो तो आशा मैं एक मान बेर करी टू इंटू गुण कर ले कू माइनस जिरो माइनस वान 
তাহলে মাইনাস এটা দেখো মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান যদি আমরা গুণ করি তাহলে মাইনাস ওয়ান পেয়ে যাব আর থ্রি ইন্টু জিরো তাহলে দ্যাট ইস এটা মাইনাস জিরো এরপর প্লাস ওয়ান এখন এটা দ্বারা মাইনাস ওয়ান দ্বারা জিরোকে গুণ করলে কত পাবো জিরো এটা ফর্মুলার মাইনাস আর থ্রি দ্বারা টুকে গুণ করলে আমরা সিক্স পেয়ে যাব তো এটা এখন ক্যালকুলেশন করি আমরা তাহলে টু ইন্টু টু দ্যাট ইস ফোর মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান তাহলে প্লাস ওয়ান আর দেখো এটা গুণ করলে পাবো আমরা মাইনাস সিক্স তাহলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো এই নির্ণায়কের মানটা পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান এইভাবে আমরা একটা নির্ণায়কের মান খুব সহজে বের করে ফেলতে পারবো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ আসো এটা পরবর্তী অংশে যাই আমরা এখন এই নির্ণায়কটির সহগুণক নির্ণয় করব তো আসো নির্ণয় করি তাহলে প্রথমে হলো প্রথম সারি দেখো প্রথম সারির জন্য সহগুণক নির্ণয় করি এখানে যেহেতু নয়টি ভুক্তি আছে তাহলে নয়টি ভুক্তির নয়টি সহগুণক থাকবে তাহলে আসো প্রথমটা আমরা প্রথমে লিখি যে এ ওয়ান ওয়ান তাহলে দেখো এক নম্বর সারি এক নম্বর কলাম তাহলে ওয়ান এবং ওয়ান যদি আমার যোগ করি তাহলে টু পাবো তাহলে অবশ্যই এটি প্লাস হবে প্লাস হবে এবং দেখো এক নম্বর সারি আর এক নম্বর কলাম যদি আমরা বাদ দিয়ে ফেলি তাহলে কত থাকছে টু জিরো জিরো ওয়ান এটা লিখে ফেলবো আমরা টু জিরো টু জিরো জিরো ওয়ান এটা আমরা পেয়ে গেলাম তো এটার আমরা মান এখন নির্ণয় করব তো এটার মান যদি আমরা নির্ণয় করি দেখো কথা হবে টু আর মাইনাস জিরো দ্যাট ইস এটা টু পেয়ে যাব আমরা এক নম্বর সারি এবং দুই নম্বর কলামে সহগণ দ্যাট ইস এ দেখো এ ওয়ান টু এটা আমরা নির্ণয় করব তাহলে খেয়াল করে দেখো ওয়ান এবং টু ওয়ান এবং টু যদি আমরা ওয়ান এবং টু যদি আমরা যোগ করি তাহলে থ্রি পাবো থ্রি যেহেতু বিজয় সংখ্যা তাহলে অবশ্যই এটা মাইনাস হবে তাহলে মাইনাস তাহলে দেখো আমাদের এক নম্বর সারি এবং দুই নম্বর কলামটি যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে মাইনাস ওয়ান জিরো এবং থ্রি ওয়ান পেয়ে যাব তাহলে মাইনাস ওয়ান জিরো আর থ্রি ওয়ান পেয়ে যাব তো এটার মান নির্ণয় করি তাহলে দেখো সামনে একটা কিন্তু মাইনাস আছে প্রথমে আমরা মাইনাসটি দিয়ে নিব তারপরে দেখো এটাটা কোন করলে কত হয় মাইনাস ওয়ান এটা ফর্মুলার মাইনাস আর থ্রি ইন্টু জিরো দ্যাট ইস জিরো তো এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাচ্ছি প্লাস ওয়ান এরপর আমরা বের করব এ এ ওয়ান থ্রি তাহলে দেখো ওয়ান এবং থ্রি যদি আমরা ওয়ান এবং থ্রি যদি যোগ করি তাহলে কত পাবো ফোর পাবো তাহলে ফোর একটা জোর সংখ্যা তাহলে অবশ্যই এটা প্লাস হবে প্লাস তো আমরা দেখো এক নম্বর সারি এবং তিন নম্বর কলামটি যদি এক নম্বর সারি এবং তিন নম্বর কলামটি বাদ দিয়ে দিই তাহলে কি থাকছে মাইনাস ওয়ান টু থ্রি জিরো তো এটা আমরা মান বের করে ফেলি তাহলে দেখো এটি গুণ করলে কথা হবে জিরো হবে থ্রি মা এটা হলো সূত্রের মাইনাস আর থ্রি ইন্টু টু দ্যাট ইস সিক্স তাহলে আমরা এটা পাচ্ছি হলো মাইনাস সিক্স এরপর আমরা বের করবো হলো এ টু ওয়ান দুই নম্বর সারি এক নম্বর কলামের ভুক্তিটির টু ওয়ান তাহলে টু আর ওয়ান যদি আমরা যোগ করি থ্রি পাবো থ্রি অবশ্যই একটা বীজের সংখ্যা তাহলে এটা অবশ্যই কি হবে মাইনাস হবে তাহলে দেখো দুই নম্বর সারি এবং এক নম্বর কলামটি যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে জেনটি থাকছে সেটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান দেখো ওয়ান ওয়ান আর হলো দেখো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান তাহলে আমরা কত পাচ্ছি দেখো এই মাইনাসটা আমি প্রথমে দিয়ে নিব মাইনাস তাহলে ওয়ান ইন্টু ওয়ান দ্যাট ইস ওয়ান এটা মাইনাস জিরো ইন্টু ওয়ান দ্যাট ইস জিরো তো আমরা এটা পাচ্ছি দেখো মাইনাস ওয়ান এখন আমরা নির্ণয় করবো এ টু টু দেখো টু এবং টু যদি যোগ করি তাহলে আমরা ফোর পাবো ফোর একটা হলো জোর সংখ্যা তাহলে অবশ্যই কি হবে প্লাস হবে তাহলে খেয়াল করে দেখো দুই নম্বর সারি দেখো দুই নম্বর সারি এবং দুই নম্বর কলামটি যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমরা কি পাচ্ছি টু ওয়ান দেখো টু ওয়ান আর হলো থ্রি ওয়ান থ্রি ওয়ান তাহলে আমরা এটা কত পাচ্ছি দেখো তাহলে টু টু আর ওয়ান যদি গুণ করি টু পাবো এটা সূত্রের মাইনাস আর থ্রি ইন্টু ওয়ান দ্যাট ইস থ্রি তাহলে আমরা এটা পাচ্ছি দেখো মাইনাস ওয়ান এরপর আমরা বের করবো এ টু থ্রি তাহলে এখন আমরা বের করছি এ টু থ্রি তাহলে আসো আমরা এখন এ টু থ্রি তাহলে টু আর থ্রি যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে ফাইভ পাবো তাহলে ফাইভ অবশ্যই একটা কী সংখ্যা ফাইভ অবশ্যই একটা বীজের সংখ্যা তাহলে অবশ্যই এটা মাইনাস হবে 
তাহলে আমরা এখন দেখো দুই নম্বর সারি এবং তিন নম্বর কলামটি দুই নম্বর সারি এবং তিন নম্বর কলামটি যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে কত হবে দেখো টু ওয়ান থ্রি জিরো তো দেখো আমরা এই মাইনাসটা প্রথমে দিয়ে নিব তাহলে টু ইন্টু জিরো দ্যাট ইস জিরো আর থ্রি ইন্টু ওয়ান তো এটা সূত্রে মাইনাস থ্রি তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে কত পাচ্ছি আমরা এই মাইনাস আর মাইনাস গুণ করলে প্লাস হয়ে যায় প্লাস থ্রি এখন আমরা বের করবো দেখো এ এ থ্রি ওয়ান তিন নম্বর সারি এক নম্বর কলাম তাহলে তিন আর এক যদি আমরা যোগ করি তাহলে কত পাবো চার পাবো তাহলে ফোর একটা অবশ্যই জোর সংখ্যা তাহলে এটা প্লাস হবে এটা প্লাস আর আমরা দেখো তিন নম্বর সারি আর এক নম্বর কলামটা যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে কত পাচ্ছি ওয়ান ওয়ান আর হলো টু জিরো তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করি ওয়ান ইন্টু জিরো দ্যাট ইস জিরো ফর্মুলা মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান দ্যাট ইস টু তাহলে এটা পাচ্ছি আমরা মাইনাস টু এরপরে আমরা বের করব হলো এ এ থ্রি টু তা দেখো থ্রি এবং টু যোগ করলে আমরা পাচ্ছি কত ফাইভ ফাইভ একটা অবশ্যই বীজের সংখ্যা তাহলে অবশ্যই এটা মাইনাস হবে চিহ্নটি মাইনাস হবে তিন নম্বর সারি তিনটা করো তিন নম্বর সারি এবং দুই নম্বর কলামটি যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই কত পাচ্ছি দেখো টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো তাহলে দেখো কত হচ্ছে এই মাইনাসটা আমরা এখানে দিয়ে দিই তাহলে টু ইন্টু জিরো দ্যাট ইস জিরো এটা ফর্মুলার মাইনাস মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইস মাইনাস এবং মাইনাস এটা প্লাস হয়ে যাবে তো এটার মান পাচ্ছি আমরা মাইনাস ওয়ান এরপরে আমরা যেটা বের করব সেটা হলো এ লাস্ট একদম সর্বশেষ হলো এ থ্রি থ্রি তাহলে এটা তিন আর তিন যোগ করলে কত পাবো তিন আর তিন যোগ করলে সিক্স পাওয়া যাবে তাহলে কি হবে এটা প্লাস হবে তাহলে এখন আমরা লিখি তিন নম্বর সারি এবং তিন নম্বর কলাম দেখতে পাচ্ছ তিন নম্বর সারি এবং তিন নম্বর কলামটি যদি আমরা বাদ দিয়ে ফেলি তাহলে টু ওয়ান দেখো টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু এটা পেয়ে যাব তাহলে এটা গুণ করে দিলে দেখো ফোর দেখো ফোর আর এটা ফর্মুলার মাইনাস তাহলে এটা গুণ করলে কত হবে মাইনাস ওয়ান তাহলে প্লাস ওয়ান তাহলে এটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি ফাইভ তো এইভাবে করে আমরা নয় নয়টি সহগুণক বের করে ফেলব এরপর আমাদের অ্যাডজন ম্যাট্রিক্সটি সহজে বের হয়ে যাবে আশা করি আমরা আমি যা লিখছি এটা তোমরা বুঝতে পেরেছ আশা এখন আমরা এটার অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্সটি লিখি তো আমরা এখন যেহেতু সহগুণক নয়টি সহগুণক আমরা পেয়ে গেছি তাহলে আমরা এখন অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্সটি বের করে ফেলি তাহলে দেখো প্রথম সারি তিন টেনটি হলো যে টু ওয়ান মাইনাস সিক্স লিখে ফেলি আমরা টু ওয়ান আর হলো মাইনাস সিক্স এখন আসো দেখো দুই নাম্বার দেখো দুই নম্বর শাড়ি বুঝতে পারবে দেখো টু টু দেখো সবার সাথে টু আছে তাহলে দুই নম্বর শাড়ি তিনটে এন্ট্রি হলো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড থ্রি লিখে ফেলি আমরা মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড থ্রি এইবার আসো তিন নাম্বার তিন নম্বর শাড়ির ভুক্তিগুলো আমরা লিখি তিন নম্বর শাড়ি দেখো থ্রি থাকবে থ্রি 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 তো দেখো মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান ফাইভ মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান ফাইভ এটা পরে আমরা ট্রান্সপোজ দিয়ে দিলেই এটা অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স হয়ে যাবে তো আমরা এখন এটাকে ট্রান্সপোজ করে দিব তাহলে ট্রান্সপোজ করে দিলে আমরা যা পাই লিখে ফেলি দেখো তাহলে আমরা কি প্রথম শাড়িটাকে প্রথম কলাম বানিয়ে দিব তাহলে কি হবে দেখো টু ওয়ান মাইনাস সিক্স এরপরে দুই নম্বর যে শাড়িটা থাকবে এটা আমরা দুই নম্বর কলাম বানিয়ে দিব তাহলে কি হবে দেখো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান থ্রি আমরা এখন যে তিন নম্বর শাড়িটি দেখতে পাচ্ছি এটা তিন নম্বর কলাম বানিয়ে দিব তাহলে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান ফাইভ তাহলে এটাই হয়ে গেল আমাদের অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স তাহলে আমরা কি জানি আমরা জানি আমরা জানি এ ইনভার্স এ ইনভার্স ম্যাট্রিক্স সমান সমান ওয়ান বাই নির্ণায়ক অফ এ নির্ণায়ক অফ এ ম্যাট্রিক্স আর এটা হবে অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স অফ এ তো জাস্ট এটার এখন মান বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে তাহলে আসো নির্ণায়ক তাহলে ওয়ান বাই তাহলে নির্ণায়ক অফ এর মানটি দেখো মাইনাস ওয়ান পেয়েছিলাম তো মাইনাস ওয়ান আর আমরা এটা অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্সটিকে লিখে দিচ্ছি তাহলে টু ওয়ান মাইনাস সিক্স এরপরে দেখো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান থ্রি আর হলো মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান 
এখন সামনে দেখো একটা মাইনাস ওয়ান আছে তো আমরা কি করব এখন এই মাইনাস ওয়ান দ্বারা প্রতিটা এনটিকে গুণ করে দিব তাহলে মাইনাস ওয়ান দ্বারা যদি আমরা প্রতিটি এনটিকে গুণ করে দিই দেখো সামনে একটা মাইনাস ওয়ান আছে এটা তারা একটা ম্যাট্রিক্সকে গুণ করতে হলে তার প্রতিটি এনটিকে গুণ করতে হবে তাহলে দেখো আমরা এটা গুণ করে দিই তাহলে কত হবে দেখো এটা মাইনাস এটা হলো মাইনাস টু হয়ে যাবে এটা হলো ওয়ান হবে এটা হবে টু হয়ে যাবে এটা মাইনাস ওয়ান হবে এটা মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে এটা প্লাস ওয়ান হবে এটা প্লাস ওয়ান হবে এটা হলো প্লাস সিক্স হবে এটা মাইনাস থ্রি হবে এটা মাইনাস ফাইভ হবে তাহলে এটি হলো আমাদের একটি থ্রি অর্ডারের বর্গ ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স ম্যাট্রিক্স তো এইভাবে আমরা সহজেই বিউট ম্যাট্রিক্সটি বের করব এবং এটি খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক আশা করি তোমরা এটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ আশা করি আজকের অনলাইন ক্লাস তোমরা সবাই মনোযোগ সহকারে দেখেছ এবং তোমরা শিখতে পেরেছ তো সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের অনলাইন ক্লাস এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ